بسم الله الرحمن الرحيم واما ثمود فاهلكوا بالطاغيه ఈరోజు ఇన్షాల్లా సాలెహ్ అలైహి సలాం వంటి గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు సాలెహ్ అలైహి సలాం వంటి గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ వంట గురించి ఒక వింతైన విషయం మీకు చెప్పదలిసిన అదేమిటంటే తల్లి తండ్రులు లేకుండా పుట్టినాక ప్రాణుల్లో ఈ వంట కూడా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు ఇలా లేకుండా పుట్టినాక ప్రాణుల్లో అనేక ఉన్నాయి అందులో ఇది కూడా ఒక్కటి కనుక గుర్తు పెట్టుకుని చాలా అదేమిటి అనేది ఇన్షాల్లా మనం తెలుస్తున్నాం సాలెహ్ అలే ఇస్లాం ని అల్లా సుహాన్ అహతారా సమూద్ అనే జాతి వైపునకు పంపించారు సమూద్ ఎవరు అంటే వీరు స్వచ్ఛమైన అరబ్బులే స్వచ్ఛమైన అరబ్బులే తన ఈ తాయిపు ఉంది కదా పట్నం తెలుసు కదా ఉంది తాయిపు అటువైపు యొక్క పరిసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిసరాల్లోనే వీరు ఉండేవారు కనుక వారి వైపునకు ప్రవక్త సాలెహ్ అలీ ఇస్లాం ని అల్లా సుబ్హాన్ అహతలా పంపడం జరిగింది అయితే వారు అల్లాను నమ్మేవారే కాదు అల్లాను నమ్మేవారే కాదు విగ్రహారాధన భావాలు బహు దైవారాధన భావాలు వారిలో ఉండేవి సాలెహ్ అలీ ఇస్లాం వారిలో ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతలు అనేది సంపాదించారు అంటే సాలెహ్ అలీ ఇస్లాం ని అల్లా సుబ్హానుల ప్రవక్తగా చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆయన సత్య సందేశం అందజేశారో అప్పుడు వారు తమ మనసులో ఉన్న మాటను అక్కడ వెళ్లగక్కారని అదేమిటంటే ఓ సాలే నీ నీ యొక్క విషయంలో ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నా మేము సరే ఎందుకంటే నీ తల్లిదండ్రులు కానీ నీ ప్రవర్తన కానీ సరే నీ యొక్క పోరాట ప్రతిమ కానీ తీర్పు చేసే నీ వైఖరి కానీ ఇవన్నీ మాకు చాలా నచ్చాయి కనుక మా జాతికి చాలా మేలు జరుగుతున్నాక ఎన్నో గంపటి ఆశలు మీద పెట్టుకుని ఉన్నాం అకస్మాత్తుగా నువ్వు మా మొత్తం ఆశల మీద అనేది ఈ విధంగా నీళ్లు చల్లేసేవేంటి అని వారు ఆ సందర్భంగా ప్రస్తావించ అంటే దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే సాలెహ్ అలీ ఇస్లాం ఒక సామాన్య వ్యక్తుల వారిలో లేదు చాలా గొప్ప యొక్క స్థాయి గౌరవం అనేది సాలెహ్ అలీ ఇస్లాం కి ప్రవక్త పదవి ప్రసాదించబడిన సమయానికి ఉండేదన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక సాలెహ్ అలీ ఇస్లాం దైవ దౌత్యం అంటే ప్రవక్త పదవిని పుచ్చుకున్న తర్వాత జాతి వారిని ఉద్దేశించి మీరు విగ్రహాలను చెట్లను రాయి రప్పలను వీటిని మీ తాత ముత్తాతలు మీకు కల్పించి యొక్క ఇచ్చిన యొక్క ఆరాధ్య దేవలను మీరు ఆరాధించకండి నిజ ఆరాధ్యుడు అల్లా సుభానంతల ఒక్కడు మాత్రమే ఆయన మాత్రమే మీరు ఆరాధించండి అని పలు విధాలుగా నచ్చ చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు పలు విధాలుగా నచ్చ చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు అయితే జాతి జనం మాత్రం సాలే హాలే హెస్సలా వారి మాటను వినేందుకు వారు సిద్ధం కాదు ఎన్నో విధాల ప్రేమగా తన కొన్ని సందర్భాల్లో భయపెట్టి తన అల్లా తరు శిక్ష అవుతుంది దానికి భయపడండి అయితే దేనికి వారు తన సిద్ధపడలేదు చివరికి వారేం చేసినా కాస్త ఆటాడుకుంటాం ఇతనితో అని వాళ్ళు ఏం చేస్తా సరే నువ్వు నిన్ను నువ్వు ప్రవక్తగా ప్రకటించుకున్నావు కదా మరి నువ్వు ప్రవక్తవైతే మాకో మహిమ చూపించారు అప్పుడు నమ్ముతాం నిజంగా అవిశ్వాసులు మహిమ లాంటివి ప్రవక్తలు ఎందుకు కోరుతారంటే విశ్వసించడానికి కాదు కేవలం ఆట పట్టించడానికి అంతే తన కనుక మనం చూస్తాం పెద్ద పెద్ద మహిమలు చోటు చేసుకున్నాయి ప్రజలు విశ్వసించరు తన చంద్రఖండ అన్న ప్రభుత్వ సలహా గారి కాలంలో తీసుకోండి మహా విశ్వంలోనే కని విరు ఎరుగని ఒక చంద్రఖండ సంఘటన జరిగింది మరి మక్కా వాసులు విశ్వసించారా గమనించాల్సిన ఈ విధంగా వారు కూడా సాలెహ్ అలే ఇస్తారంతో ఒక గొప్ప మహిమను కోరుకున్నారు అదేమిటంటే ఒక పెద్ద రాయిని కొండ యొక్క పెద్ద కొండ మీద ఒక పెద్ద రాయిని చూపించి ఈ రాయి నుండి ఈ రాయి చీలి ఈ రాయి నుండి ఒక ఒంటె సజీవంగా బయటికి రావు ఒక ఒంటె సజీవంగా బయటికి రావాలి తన ఆయన నేను అల్లాహత దువా చేస్తానంటే లేదు లేదు అక్కడే కాదు ఆగండి ఆ ఒంటె తొమ్మిది మాసాలు కడుపుతూ ఉండాలి తొమ్మిది మాసాలు కడుపుతూ ఉండాలి సరే నేను అల్లాహత దువా లేదు లేదు అది బయటికి రాగానే కనాలి బయటికి రాగానే సరే నేను అల్లాహత దువా చూద్దాం ఏం చేస్తాడు సరే మరి వెళ్ళి అల్లాహ సన్నిధిలో తన ప్రార్థన చేసి అల్లాహ దువా చేయగా వారందరూ చూస్తుండగా తన ఆ కొండ ఎప్పటికి కూడా ఆ రాయి ఉంది మీకు సౌదీ అరేబియాలో సరేనా ఆ రాయి చీలి ఆ రాయి గుండె అనేది వంటి అనేది బయటికి రావడం రాగానే అనేది 
మరో వెంటను జన్మలు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది చూసిన కొందరు అయితే ఇస్లాం స్వీకరించగ స్వీకరించారు కానీ అధిక శాతం మంది మాత్రం ఇదేదో మాయ చేస్తున్నాడు ఇదే మాయల మాదిలా కనబడుతున్నాడు ఈ విధమైన మాటలు చెప్పారే కానీ విశ్వసించలేదు కనుక ఆ ఒంటి వచ్చిన తర్వాత సాలే హాలే ఇస్లాం వారిని ఉద్దేశించి ఒక మాట అయినా గమనించండి ఇది అల్లాహ లాఖతుల్లా ఇదేంటి నాఖతుల్లా ఎవరిది కాదు ఇది ఎవరిది అల్లాహ వంటి కనుక దీనికోసం నీరు మీ అందరి కోసం నీరు ఒకరోజు మీకోసం అయితే దీనికోసం ప్రత్యేకంగా నీరు ఒకరోజు మొత్తం నీరు అనేది దీనికోసం కనుక ఆ వంటే మొత్తం నీరుని ఆ బావిలో ఒక చెరువులో మొత్తం నీరు ఒకేసారి అవి ఆగేస్తారు అనమాట మళ్ళీ నీరు వస్తే అది వేరే విషయం అయితే ఆ రోజుకి మాత్రం నీరు ఉండేది కాదు కానీ ఒకరోజు వారికి నీరు ఒకరోజు దేనికి ఒంటికి అయితే ఏ రోజైతే అది నీరు తాగేదో ఆ రోజు వారందరికి సరిపడా యొక్క పాలు కూడా ఇచ్చింది వారందరికి సరిపడ పాలు కూడా ఇచ్చింది అలా పాలు తాగేవారు నీరు తాగేవారు ఇక బలిసిన తర్వాత వారిలో కాస్త వ్యతిరేక దూరండి అంటే అవిశ్వాసం అది అంటే ఇప్పుడు సాలే హాలే ఇస్లాం మీద శత్రుత్వం పోయి అరే ఈ వంట ఏంద్ర ఇది వచ్చి మమ్మల్ని ఇక్కడ తన లుండి చేస్తుంది అన్నక ఉద్దేశంతో డిస్టర్బ్ చేస్తుంది తన దీనికి ఒక రోజు అంట మాకు ఒక రోజు అంట ఆ ఒక రోజు కోసం మేము వేడి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా తన అవగత ఒక బుద్ధులు ఇలాంటి కొందరు ఏం చేశారంటే ఒక తొమ్మిది మంది కలిసి ఆ ఒంటిని ఎలాగైనా అక్కడి నుంచి తరలించి దాన్ని సంహరించాలనే ఒక నిర్ణయానికి వాళ్ళు వచ్చేసారు అయితే అంతకు పూర్వమే చాలా ఆలోచన హెచ్చరించి ఉన్నారు ఈ ఒంటిని మీరు చెడు ఉద్దేశంతో సమీపించకండి అన్యద మీకు అనేది అల్లా శిక్ష అనేది వచ్చి పడుతుంది హెచ్చరించి ఉన్నారు అయినప్పటికీ వారు ఆ ఏ ఏం జరుగుతుంది చూద్దాంలే అన్న ఉద్దేశంతో ఆ తొమ్మిది మంది ఆ ఒంటిని అక్కడి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లిపోయి తన తర్వాత ఆ ఒంటిని ఏం చేశారు తన సంహరించారు అలాగే ఒంటి పిల్లను కూడా సంహరించేశారు ఇది జరిగిన తర్వాత సాలే హాలే ఇస్తలాం అన్నారు చూడండి చెయ్యరాని పని మీరు చేసేశారు చెయ్యరాని పని మీరు చేశారు శిక్షను కొన్ని తెచ్చుకున్నారు కనుక మూడు రోజులు మీరు వెయిట్ చేయండి మూడు రోజుల తర్వాత ఖచ్చితంగా శిక్ష వస్తుంది అంటే ఎంత దుర్మార్గులు ఆలోచించండి చాలా ఆ వస్తుంది నేను చూద్దాం మూడు రోజులు ఎందుకంటే వారికి బలమైన యొక్క భవనాలు ఉండే సత్వామి సాలేని మీరు చూస్తున్నారంటే వాళ్ళు పర్వతాన్ని దివాళి పోయి ఉంటా పర్వతాన్ని ఇల్లుగా మలుచుకునేవారు కానీ ఏ శిక్ష వస్తుందా ఇంత పర్వతాన్ని మేము ఇల్లుగా మలుచుకున్నాం ఏది వస్తుంది అన్ని తలుపులు గిలుపులు అన్ని చేసుకుని వెయిట్ చేస్తున్నారు వస్తుంది మేము చూద్దాం ఎంత దుర్మార్గులు ఆలోచించారు కనుక మూడు రోజులు గడిచాయి భయంకరమైన యొక్క అరుపు వారికి వచ్చిన యొక్క శిక్ష అండి అటు ఆకాశం నుండి ఇటు భూమి నుండి గాలి రూపం అన్ని విధాల తన భయంకరమైన రూక ఏమని ఆ అరుపు వచ్చింది గుండె పగలడం అంటే అది మీరు వినడం జరుగుతుంది అక్కడ వాస్తవంగా ఆ సందర్భంలో జరిగి ఆ మొత్తం జాతి అనేది ఏమైంది నాశనమైపోయింది సరే అండి కనుక ఈ సంఘటన ద్వారా మనకు తెలిసిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఒకటి మనందరిని పుట్టించిన సృష్టికర్త అని అల్లా సుధానంతో మనం గుర్తించి ఆయనకు విధేయత చూపించడంలోనే మనం సంతోషించాలి మన జీవితాన్ని మనం అంకితం చేయాలి ఇది రెండవది అల్లా సుధాన హతాల అవిధేయతకు పాల్పడుతూ మనం భయపడాలి ఒకవేళ మనం అవిధేయత కోసం మన మనసు ఊచుకోలుకుంటూ ఉంటే మనం భయపడాలి ఎందుకు చాలా మంది ఏం ఏం చేస్తారంటే సిగరెట్ వాళ్ళకి వెళ్ళి చూస్తాం కదా సిగరెట్ అది లాంగ్ ఛాన్సర్ వస్తుంది ఆ వాళ్ళే చెప్పేవారు ఏదైనా ఎంత మంది వచ్చి ఎంతమంది వచ్చి పోయారు అంటారు వస్తే కదా తెలిసేది కనుక అదే విధంగా దైవ శిక్ష వస్తుంది దైవ శిక్షిస్తాడు అల్లా శిక్షిస్తాడు అంటే చాలా మంది అంటే దాన్ని తన చాలా ఈజీగా తీసుకుంటారు చూద్దాం లేదా అల్లా శిక్షిస్తాడు లేదా తన అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మనం గమనిస్తున్నాం అల్లా సుమహానం తాలా చాలా భయంకరంగా అనేది శిక్షించడం అనేది చూడండి వారు ఇల్లు కనుక అల్లా సుమహానం తాలా వారిని ఆ విధంగా ఇక చివరి విషయాన్ని తీసుకుంటే అల్లా కొన్ని యొక్క గుర్తులు ఉంటాయి అల్లా గుర్తులు గుర్తుంది దీన్ని అంటే షాయిర్ అని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మీరు తన చిహ్నాలు అల్లా చిహ్నాలు కనుక ఇది కూడా అల్లా చిహ్నం అల్లా స్వామిలు ఇచ్చింది అలాంటి చిహ్నాల యొక్క విషయంలో మనం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి కురాన్ అల్లా చిహ్నం తన నమాజ్ అల్లా యొక్క షాయిర్లోని ఒక షాయర్ ఇది మక్క మక్క మదీనాలు వెళ్ళాం మినా షాయిర్లో ఒక షాయర్ అంటారు కాబా ఇవన్నీ ఏమిటి అల్లాహ షాయర్ అల్లాహ యొక్క చిహ్నాలు అలాంటి చిహ్నాల పట్ల గౌరవభావం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి వాటికి ఇవ్వాల్సిన మనం మర్యాద ఇవ్వాలి ఒకవేళ మనం ఆ మర్యాదగా వ్యవహరించినట్లయితే ఒకడు వ్యవహరించాడు ఏం కాలేదు మరొకడు వ్యవహరించాడు ఏం కాలేదు అని మనం అనుకుంటే తన 
ఖచ్చితంగా ఒక సమయం వస్తుంది అల్లాహ సుబాను చాలా భయంకరంగా మనల్ని శిక్షిస్తాడు కనుక మనం అల్లాహ చిహ్నాల విషయంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఇక చివరి విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే అది ఎప్పుడు మనం చెడుని కోరుకోకూడదు ఎప్పుడు మనం చెడుని ఆహ్వానించకూడదు చెడుని వీళ్ళు ఏం చేశారు శిక్ష వస్తుంది మీరు అంత నశిస్తారు భయంకరమైన శిక్ష ఇవి అవని మొత్తం తెలియజేసినప్పటికీ తన వారు పశ్చాత్తాపం చెందాల్సింది పోయి లెంపలేసుకుని అల్లాహ వైపు మరలాల్సింది పోయి ఆ శిక్ష కోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంటే ఎంత మూర్ఖత్వం ఎంత యొక్క మౌర్యం అనేది వారిలో ఉండేది అనే విషయాన్ని గమనించాలి కనుక మనలో ఆ విధం అంటే యొక్క చెడు పీద మంకుతనం అంటారు ఆయన ఆ మంకుతనం ఉండకూడదు ముస్లిం అంటే ఎవరు వైదా పాలు ఫాంచన అవదలము అంతం దకరుల్లా ఒకవేళ వారితో ఒక నిర్వాహం జరిగిపోతే ఒక తప్పు పని జరిగిపోతే జరిగిన దాని మీద కుమిలిపోతారు పశ్చాత్తాపడతారు సరే చేసిన దానికి మళ్ళీ మీసాలు మేలేయటం అంట తొడపట్టడం అంట చెయ్యరు నేను ఇది చేశాను అది చేశాను ఇంతమంది అక్క ఇది వాళ్ళని ఇది చేశాను అంతమంది ఇలాంటివి ఉండవు ఏం చేశారు వారు అల్లా మా వల్ల తప్పు జరిగింది మేము ఈ పాపానికి నేరానికి ఒడిగట్టాం మమ్మల్ని మందించు క్షమించు స్వామి అని వారు ఇలాంటి విధంగా వేడుకుంటారు అది అటువంటి యొక్క వినయం అనేది మనలో ఉండాలే గాని అహం అనేది మనలో ఉండకూడదు ఎందుకు ఆ అహమే వీళ్ళని ఏం చేసింది నాశనం చేసింది కనుక అల్లాహ సుభానహ తాళ పురాణలు చెబుతున్నమాట కం తరకు మీ జన్నాతి వాటి ఊరు మీకు పూర్వం గతించిన వ్యక్తులు మీరు చూసుకున్నట్లయితే వారు పెద్ద పెద్ద తోటలు సరేనా సెలయేళ్లు పెద్ద పెద్ద బహుమానాలు ఇప్పుడు చూశారు సరేనా ఇప్పుడు చూసారు ఆధునిక యుగంలో కూడా అలా చేసుకోవడం కష్టం అలాంటిది ఆ కాలంలోనే వాళ్ళు చేశారు అయితే వాటన్నిటి వదిలి వదిలేసి ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటికి ఏమైనా వారికి ఏమైనా కీర్తి ప్రతిష్ట లభించా గొప్పగా ఎవరైనా వారి పేరు తీసుకుంటున్నారా అరే ఇంత పెద్ద భవనాలు లభించారు చరిత్రలు ఏమైనా పేరు వారి యొక్క పేరుని ఎవరైనా నమోదు చేసుకున్నారా చూసి ఆ వాటిని చూసి భయపడుతున్నారు అక్కడ ఉండడానికి మనుషులు భయపడుతున్నారు కారణం ఏంటి వారు చేసిన యొక్క ఆ యొక్క విధేయత కార్యమై కనుక మనం అల్లాహ విధేయతకు దూరంగా ఉంటూ ఆయన విధేయతకు అనేది మనం అవలంబిస్తూ అల్లా ప్రసన్నతను మనం చూడవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఎంతసేపు శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు హుజాక్ మల్లా సాయం అస్సలాం ఆడీకు మరహమతుల్లా బతా సరే సమయం మీకు కాస్త ఉంది ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అడగచ్చు ప్లీజ్